హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం జూలై నెలలో వచ్చినటువంటి ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్ని నేర్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ ప్లేస్ కనుక చూస్తే అండి ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్లో దాని పేరు వచ్చేసి కరకాల్ పాక్ అనే ప్రదేశం లేదా దీనినే కరకాల్ పాకిస్తాన్ అనే కూడా అంటా ఉంటాం ఏమంటామండి కరకాల్ పాకిస్తాన్ కరకాల్ పాకిస్తాన్ ఈ కరకాల్ పాకిస్తాన్ అనే ప్రదేశం ఏ దేశంలో ఉంది అని కనుక మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగితే అది ఉజ్బెకిస్తాన్ దేశంలో ఉంది ఎక్కడ ఉందండి ఉజ్బెకిస్తాన్ దేశంలో ఉందన్న విషయాన్ని దయచేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముఖ్యంగా ఇదంతా కూడా ఉజ్బెకిస్తాన్ దేశం అండి ఉజ్బెకిస్తాన్ దేశంలో ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఈ ఉజ్బెకిస్తాన్ దేశం అనమాట ఓకే ఈ ఉజ్బెకిస్తాన్ దేశం యొక్క నార్త్ వెస్టర్న్ ప్రాంతం ఎక్కడ అండి నార్త్ సైడ్లో వెస్టర్న్ ప్రాంతాన్ని కరకాల్ పాకిస్తాన్ లేదా కరకాల్ పాక్ వారి ప్రదేశం అని పిలుస్తూ ఉంటాం ముఖ్యంగా ఇక్కడ అమ్ము దయార్ ఏంటండి అమ్ము దయార్ అనే నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది రాసుకోవాలండి నేను మ్యాప్లో కూడా చూపిస్తాను మళ్ళోసారి కానీ రాసుకోండి ఏంటండి అమ్ము దయార్ అమ్ము దయార్ అనే నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుందండి ఒకప్పుడు ఈ అమ్ము దయార్లో ఫ్లో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ అరాల్ సీ అనే ఒక ఇన్లాండ్ సీ అనేది ప్ర ఉంటుందండి కానీ ఇప్పుడు అది దాదాపుగా అంతరించిపోయే దిశగా ఉంది దాదాపు ఎండిపోయింది అనుకోండి ఈ అరాల్ సీలో ఇంకో నది ఏదైనా కలుస్తుంది అంటే అది వచ్చేసి సిర్ దయార్ ఓకే సిర్ దయార్ అనే ఇంకొక నది అనమాట ఈ రెండు నదులు మాత్రమే ఈ అరాల్ సీలో కలుస్తూ ఉంటాయి ఓకే అయితే మీరు అడగచ్చు సార్ ఇదంతా మాకు ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇది ఎందుకు అంటే ఇటీవల కాలంలో ఈ ప్రదేశం వచ్చేసి న్యూస్లో నిలిచిందండి ఈ కరకాల్ పాక్ అనే ప్రదేశం ముఖ్యంగా కరకాల్ పాక్ అనే ఒక ఎథనిక్ గ్రూప్ వారికి చెందిందండి ఈ ఎథనిక్ గ్రూప్ వాళ్ళు దాదాపుగా తర్కిక్ అనే ఒక భాష ఉంటుంది తురిక్ భాష లేదా తర్కీ భాష లాంటి భాషనే వీరిది కూడా ఆ భాష పేరు కూడా కరకాల్ పాకే అండి వీరు ఈ ప్రదేశానికి పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో వచ్చి నివసించడం మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాతి కాలంలో వీరు దాదాపుగా ఇండిపెండెంట్గానే ఉండేదండి కానీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో మాత్రం వీరు రష్యన్ ఫెడరేషన్ కింద ఉండేవారు యుఎస్ఎస్ఆర్ కింద ఉండేవారు ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో రష్యా లేదా యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేది డిసింటిగ్రేట్ అయిపోయిందో ఓకే ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఆసియా దేశాలన్నీ ఇండిపెండెంట్ అవుతున్నాయో అప్పుడు ఈ యొక్క అటానామస్ రీజియన్ ఇది రష్యా కింద ఉన్నప్పుడు కూడా అంటే యుఎస్ఎస్ఆర్ కింద ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది అటానామస్ రీజియన్గానే ఉండేదండి ఇండిపెండెంట్గా తనకు తానుగానే ఉండేది అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒక్కటిలో మాత్రం ఉజ్బెకిస్తాన్ వారితో వారు ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు ఓకే ఉజ్బెకిస్తాన్ వారితో ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు ఏంటి అంటే మాకు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఓట్లు వేసుకొని ఈ దేశం నుంచి మేము బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఒక రెఫరాండ్రం పద్ధతి ద్వారా మేము ఈ దేశం నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పేసి వారి యొక్క రాజ్యాంగంలో ఉజ్బెకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ యొక్క రాజ్యాంగంలో కాన్స్టిట్యూషన్లో కాన్స్టిట్యూషన్లో వారు రాసుకోవడం జరిగిందండి అయితే ఇటీవల కాలంలో ఈ దేశానికి చెందినటువంటి ప్రెసిడెంట్ గారు ఆ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఇష్యూని అదేంటండి వారు ఆ దేశం నుంచి ఓట్ల పద్ధతి ద్వారా బయలు దొరకచ్చు రెఫరాండ్రం ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనే ఒక ఆర్టికల్ని పూర్తిగా తీసేయాలని చెప్పేసి ఆలోచించారనమాట సో ఈ యొక్క ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ప్రజలు కరకాల్ పాక్ అంటే ముఖ్యంగా దీని యొక్క మీనింగ్ వచ్చేసి బ్లాక్ హ్యాట్స్ అంటాం ఏమంటామండి బ్లాక్ హ్యాట్స్ ఈ యొక్క ప్రాంతానికి చెందినంత వీళ్ళందరూ కూడా తిరగబడ్డారండి లేదు మీరు ఎలా తీసేస్తారు అని గొడవలకు దిగారనమాట రోడ్లపైకి వచ్చి నినాదాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు ముఖ్యంగా ఈ కరకాల్ పాక్ ఒక రాజధాని అయినటువంటి నుకుస్ అనే ప్రాంతంలో ఇక్కడ అండి నుకుస్ అనే ప్రాంతంలో స్టార్ట్ చేశారు సో గవర్నమెంట్ దాన్ని సప్రెస్ చేసేందుకు గాను ఫైరింగ్ చేయడం ఎందరో మంది పైన లాఠీ ఛార్జ్ చేయడం జరిగింది అందుకు గాను ఈ ప్రదేశం అనేది న్యూస్లో నిలిచింది సింపుల్గా అడుగుతారండి కరకాల్ పాక్ అనేది ఏ దేశంలో ఉంది అని అడిగినప్పుడు ఉజ్బెకిస్తాన్ లేదా మిమ్మల్ని ఇండైరెక్ట్గా కూడా అడగచ్చండి ఎలా ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతారు అని చెప్పేసి కూడా మీరు అడగచ్చు ఎందుకంటే అండి ఈ కరకాల్ పాక్ అనే ప్రాంతం అరాల్ సీగా అనుకుని ఉంది కాబట్టి అరాల్ సీ గురించి క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఈ కరకాల్ పాక్ అనే ప్రాంతం నుంచి అమూ దయార్ అని నది ప్రవహిస్తుంది కదా ఇక్కడ చూడండి అమూ దయార్ అని నది ప్రవహిస్తుంది కదా అమూ దయార్ అనే నది ఏ ఏ యొక్క సముద్రంలో కలుస్తుంది అరాల్ సీలో కలుస్తుందా లేదా అన్న విషయం పైన కూడా మిమ్మల్ని అడగవచ్చు లేదా ఈ ఉజ్బెకిస్తాన్ చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాల గురించి అడగచ్చు ఉజ్బెకిస్తాన్ రాజధాని ఏదని కూడా అడగవచ్చు మిమ్మల్ని ముఖ్యంగా ఉజ్బెకిస్తాన్ రాజధాని ఏంటండి ఉజ్బెకిస్తాన్ రాజధాని వచ్చేసి తష్కేంత్ అన్న మాట మాత్రం
తెలుసుకుందాం ఉజ్బెకిస్తాన్ చుట్టూ బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటివి ఏంటివి అంటే నార్త్ సైడ్లో కజకిస్తాన్ ఈస్ట్ సైడ్లో కిరిగిస్తాన్ సౌత్ ఈస్ట్ సైడ్లో తజకిస్తాన్ సౌత్ సైడ్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో సైతం వీరికి బార్డర్ బార్డర్ ఉంటుందండి అలానే తుర్కమెనిస్తాన్ అలానే ఇదంతా కూడా రష్యన్ బార్డర్ కూడా ఉంటుందండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే ఇది వచ్చేసి క్యాస్పియన్ సీ క్యాస్పియన్ సీకి మరియు ఉజ్బెకిస్తాన్కి ఎటువంటి టచ్ ఉండదు ఇది వచ్చేసి క కజకిస్తాన్ ప్రాంతమే అండి ఇది కూడా ఇది కూడా కజకిస్తానే రష్యా కాదిది కజకిస్తాన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని బార్డర్స్ అన్నీ కూడా తెలుసుకోవడం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలండి మీకు బిట్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ప్రపంచంలో కేవలం రెండు దేశాలే ఉన్నాయండి ఏ వీటిని అయితే మనం డబుల్లీ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్గా పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తామండి డబుల్లీ ల్యాండ్ లాక్ ల్యాండ్ లాక్డ్గా పిలుస్తాం ఈ డబుల్లీ ల్యాండ్ లాక్డ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ యొక్క దేశం ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అంటే దీనికి సముద్రానికి ఎటువంటి షోర్ లైన్ లేదు అలానే దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని దేశాలు కూడా ల్యాండ్ లాక్డ్ దేశాలు అయితే వాటిని డబుల్లీ ల్యాండ్ లాక్ దేశాలు అంటాం ఏంటండి దీనికి సముద్రానికి షోర్ లైన్ ఉండదు దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలకు కూడా సముద్రంతో సంబంధం లేనప్పుడు ఆ దేశాన్ని డబుల్లీ ల్యాండ్ లాక్డ్ అంటాం ప్రపంచంలో అలాంటి రెండే దేశాలు ఉన్నాయండి ఒకటి ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇంకోటి వచ్చేసి లిన్చెస్టైన్ అనే యూరోపియన్ దేశం మాత్రమే చూడండి అండి ఉజ్బెకిస్తాన్ చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని కంట్రీలు కూడా ల్యాండ్ లాక్డ్ అంటే వారికి సముద్రానికి ఓపెనింగ్ లేదనమాట మీరు అనొచ్చు సార్ క్యాస్పియన్ సీ అనేది ఒక సముద్రం కదా అంటే కాదండి క్యాస్పియన్ సీ వచ్చేసి ఒక పెద్ద లేక్ అది ఓకే ఒక పెద్ద లేక్గా దాన్ని భావిస్తూ ఉంటాం దానికి ఓపెన్ సీకి కనెక్టివిటీ లేదు ఓపెన్ సీకి కనెక్టివిటీ లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క క్యాస్పియన్ సీని మనం కన్సిడర్ చేసుకోము గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రపంచంలో రెండే ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇంకొకటి లిన్చెస్టాయిన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాప్ పాయింటింగ్కి వెళ్ళిపోదామండి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఏంటంటే స్నేక్ ఐలాండ్ అనే ప్రదేశం ఇది మళ్ళీ యుక్రెయిన్ వార్ గురించే అండి తరచుగా నేను చెప్తున్నానని మీరు అయ్యో సార్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేసింది అంటే కాదండి ఇట్ షుడ్ బీ రిపీటెడ్ మళ్ళీ మళ్ళీ మనం రిపీట్ చేసుకుంటేనే మనకు గుర్తుంటుంది ఎగ్జామ్లో మంచి మార్క్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ చూస్తే జిమ్నీ ఐలాండ్ లేదా స్నేక్ ఐలాండ్ అనే ప్రదేశం వచ్చేసి ఇటీవల కాలంలో యుక్రెయిన్ మరియు రష్యాల మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధ వాతావరణంలో ఈ యొక్క ప్రదేశం వచ్చేసి న్యూస్లో నిలిచిందండి ఓకే ఏంటండి జిమ్నీ ఐలాండ్ లేదా స్నేక్ ఐలాండ్ జిమ్నీ ఐలాండ్ లేదా స్నేక్ ఐలాండ్ అనే ప్రదేశం బ్లాక్ సీలో ఉంటుందండి బ్లాక్ సీలో ఎక్కడ అండి ఇక్కడ చూడండి బ్లాక్ సీలో ఇక్కడ ఒడెస్సా అనే పోర్టుకి దగ్గరలో ఉంటుందండి ఈ యొక్క స్నేక్ ఐలాండ్ యుద్ధం స్టార్ట్ అయినప్పుడు రష్యన్ ఫోర్సెస్ దీన్ని వెంటనే ఆక్రమించుకున్నాయండి కానీ ఇటీవలే యుక్రెయిన్ ఫోర్సెస్ రష్యన్ ఫోర్సెస్ దగ్గర నుంచి ఈ యొక్క స్నేక్ ఐలాండ్ని వారి చేతిలోకి తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క స్నేక్ ఐలాండ్ అనేది న్యూస్లో నిలిచింది మరి ఇక్కడ అనొచ్చు సార్ ఈ యొక్క స్నేక్ ఐలాండ్ ఒక్కటే సరిపోతుందా సరిపోదు కదా స్నేక్ ఐలాండ్ వచ్చేసి బ్లాక్ సీలో ఉన్న పాయింట్ మాత్రం రాసుకున్నారు మరి ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఏం చదవాలి మనం బ్లాక్ సీ గురించి చదువుకోవాలి ఏంటండి బ్లాక్ సీ గురించి చదువుకోవాలి ఈ బ్లాక్ సీ చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలు ఏంటివి ఈ బ్లాక్ సీలో కలిసేటటువంటి నదులు ఏంటివో కూడా కొన్నిటి గురించి మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి కొన్ని నదులు చెప్తానండి ఓకే బ్లాక్ సీలో దాదాపుగా డీ టూని స్టార్ట్ అయ్యే నదులు ఎక్కువగా కలుస్తాయి ఓకే ఒకటి డాన్ ఓకే నిస్టర్ ఓకే నిస్టర్ డిఎన్ అనమాట నిస్టర్ అంటే నైపర్ అనే ఈ మూడు నదుల్ని దయచేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి డాన్ నిస్టర్ నైపర్ అనే ఈ మూడు నదులు కూడా ఈ యొక్క బ్లాక్ సీలో కలుస్తూ ఉంటాయి ఓకే బ్లాక్ సీలో ఇంకో భాగం ఉంటుందండి ఇదే సీ ఆఫ్ అజో ఏమంటామండి ఈ ప్రాంతాన్ని సీ ఆఫ్ అజో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ సీ ఆఫ్ అజో మొత్తం కూడా రష్యానే ఆక్రమించుకుందండి రష్యా కంట్రోల్లోనే ఉంది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఇది యుక్రెయిన్ ప్రాంతమైనటువంటి క్రిమియా అనే పెనిన్సులా క్రిమియా అనే పెనిన్సులా ఈ క్రిమియా అనే పెనిన్సులాని రష్యా వారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆక్రమించుకోవడం వల్ల ఈ యొక్క పూర్తి సీ ఆఫ్ అజోని కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేశారనమాట ఓకే సో ఆ తర్వాత ఈ సీ ఆఫ్ అజోని ఈ బ్లాక్ సీని కలిపేటటువంటి చిన్న నీటి ప్రాంతాన్ని స్ట్రేట్ని ఏమని పిలుస్తామంటే కర్చ్ స్ట్రేట్ ఏంటండి కర్చ్ స్ట్రేట్ కనెక్టింగ్ పాయింట్ బిట్వీన్ సీ ఆఫ్ అజో అండ్ బ్లాక్ సీ ఇస్ కర్చ్ స్ట్రేట్ ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి అండి బ్లాక్ సీలో కలిసేటటువంటి నదులు డాన్ నిస్టర
ఆ తర్వాత బ్లాక్ సీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏంటివి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆర్డర్లో టర్కీ ఓకే ఆ తర్వాత జార్జియా జార్జియా రష్యా యుక్రెయిన్ ఆ తర్వాత రొమేనియా ఆ తర్వాత బల్గేరియా మళ్ళీ చెప్తానండి టర్కీ జార్జియా రష్యా యుక్రెయిన్ రొమేనియా అండ్ బల్గేరియా ఇవన్నీ కూడా బ్లాక్ సీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ ఈ కంట్రీస్ని దయచేసి నోట్స్లో రాసుకోవాలి ఓకే సో అలానే ఇంకొకసారి మనం రష్యాకి సంబంధించి మరియు యుక్రెయిన్కి సంబంధించినటువంటి యుద్ధ వాతావరణంలో యుక్రెయిన్ యొక్క మ్యాప్ పాయింటింగ్ని మళ్ళొకసారి చూసేద్దామండి ఓకే ఈ యొక్క యుక్రెయిన్ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రదేశాలని నోట్ చేసుకోవాలి గత నెలలో నేను మీకు ఒక కొత్త ప్రదేశం గురించి చెప్పాను ట్రాన్స్ నిస్టీరియా అనే ప్రదేశం ఇక్కడ ఉంది చూడండి ట్రాన్స్ నిస్టీరియా అనే ప్రదేశం ఎక్కువగా రష్యన్స్ ఉండేటటువంటి ప్రదేశం కానీ ఆ ప్రదేశం వచ్చేసి మల్డోవా అనే దేశంలో ఉంటుంది కానీ వారు వారు మేము ఇండిపెండెంట్ దేశం మేము సపరేట్ దేశంగా వారు భావిస్తూ ఉంటారు ఓకే మల్డోవా అనే ప్రాంతంలో ట్రాన్స్ నిస్టీరియా ఓకే ఇదంతా కూడా యుక్రెయిన్ అండి ఇదంతా కూడా యుక్రెయిన్ ఓకే యుక్రెయిన్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాంతాలు ఒకటి క్రిమియన్ పెనిన్స్లా ఆ తర్వాత డాన్ బాస్ రీజియన్ ఇది చూడండి దీన్ని అంతా కూడా రీజియన్ పేరు ఏమని పిలుస్తామంటే డాన్ బాస్ రీజియన్ ఇది పూర్తిగా డాన్ బాస్ రీజియన్ ఇది పూర్తిగా ఇప్పుడు రష్యా కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోయిందండి దీంట్లో రెండు ఇంపార్టెంట్ ప్రదేశాలు ఉన్నాయి ఒకటి లుషాంక్ ఇంకొకటి డొనెట్స్క్ ఏంటండి లుషాంక్ లుషాంక్ ఇంకోటి వచ్చేసి లుషాంక్ లుషాంక్ డొనెట్స్క్ అనే ఈ రెండు ప్రాంతాలని కూడా దయచేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలానే ఈ డొనెట్స్క్ యొక్క సౌదర్న్ ప్రాంతంలో ఉన్నదే సి పోర్ట్ ఆఫ్ మరిపోల్ మరిపోల్ అనే ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంది అంటే డొనెట్స్క్లో ఉంటుందని మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే డొనెట్స్క్ ఇక్కడ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి డొనెట్స్ సి ఆఫ్ మరిపోల్ ఖార్క్యూ అనే ప్రాంతం ఇక్కడ ఉంది ఓకే రష్యాని అనుకుని చాలా దరిదాపులో ఉంది కిఫ్ ఇవన్నిటిని కూడా ఒకసారి నోట్ చేసుకోవాలి అలానే మరి యుక్రెయిన్ చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలను కూడా ఇంకొకసారి రివైజ్ చేయాలిగా మీతో ఆ దేశాలు ఏంటి ఏంటి అంటే అండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇదంతా కూడా మన యుక్రెయిన్ యుక్రెయిన్ నుంచి పారే నది నైపర్ ఓకే నైపర్ నది ఈ నైపర్ నది ఎక్కడ చేరుతుందండి బ్లాక్ సీలో కలిసిపోతుంది యుక్రెయిన్ని ఆనుకొని ఉన్నటువంటి దేశాల పేర్లు ఏంటి అంటే ఒకటి రష్యా బెలారోస్ పోలాండ్ స్లోవాకియా హంగరీ చాలా చిన్న ప్రాంతం స్లోవాకియా హంగరీ ఇక్కడ చూడాలి రెండు కూడా స్లోవాకియా ఇది ఇది హంగరీ ప్రాంతం ఇది స్లోవాకియా ప్రాంతం ఆ తర్వాత రొమేనియా ఆ తర్వాత మల్డోవా ఓకే మల్డోవా అది ఒక ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అండి సీకి ఓపెనింగ్ లేదు మల్డోవా అని ఈ దేశాలని మాత్రం దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి రొమేనియా మల్డోవా హంగరీ ఆ తర్వాత స్లోవాకియా ఆ తర్వాత పోలాండ్ బెలారూస్ రష్యా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మా పాయింట్కి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ అండి నార్డ్ స్ట్రీమ్ అనే ఒక పైప్ లైన్ వచ్చేసి తరచుగా మీరు న్యూస్లో వింటూ వచ్చారండి ముఖ్యంగా ఈ నార్డ్ స్ట్రీమ్ అనే ఈ పైప్ లైన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవాలండి ఇది రష్యాలో ఉన్నటువంటి వైబోర్గ్ అనే ఒక ప్రాంతం నుంచి మొదలుకొని ఓకే గ్రీఫ్స్ వేల్డ్ అనే ఒక ఓకే గ్రీఫ్స్ వేల్డ్ అనే ఒక ప్రాంతం ఇది ఎక్కడ ఉందంటే జర్మనీ దేశంలో ఉంటుందండి బాల్టిక్ సీ మొత్తాన్ని క్రాస్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి బాల్టిక్ సీ లోపల మనం తవ్వి మరి పెట్టినటువంటి ఒక పైప్ లైన్ పేరే నార్డ్ స్ట్రీమ్ పైప్ లైన్ ఎక్కడి నుంచి క్రాస్ అవుతుందండి ఈ నార్డ్ స్ట్రీమ్ పైప్ లైన్ అంటే బాల్టిక్ సముద్రం దయచేసి దీన్ని నోట్ చేసుకోవాలి ఏ సముద్రం అండి బాల్టిక్ సీ బాల్టిక్ సీ నుంచి వచ్చే పైప్ లైన్ పేరే ఈ యొక్క నార్డ్ స్ట్రీమ్ వన్ అనే పైప్ లైన్ దీనికి ప్యారలల్గా నార్డ్ స్ట్రీమ్ టూ అనే పైప్ లైన్ని కూడా రష్యా మరియు జర్మనీ దేశాలు కలిసికట్టుగా తయారు చేస్తున్నాయి ఈ యొక్క నార్డ్ స్ట్రీమ్ పైప్ లైన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి జర్మనీకి జర్మనీకి ముఖ్యంగా జర్మనీకి ముఖ్యంగా మరియు జర్మనీ తర్వాత యూరోప్ ప్రాంతానికి రష్యా దగ్గర ఉన్నటువంటి అత్యధికమైన అతి మొత్తంలో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ని సప్లై చేయడమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం దేనండి గ్యాస్ని సప్లై చేయడం ఈ రష్యా మరియు యుక్రెయిన్ యొక్క యుద్ధం వలన యూరోపియన్ దేశాలు రష్యా పైన బ్యాన్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాయండి సో దానికి రష్యా ఏమంది అంటే మేము నార్డ్ స్ట్రీమ్ పైప్ లైన్ని మూసేస్తాం క్లోజ్ చేస్తాం మీకు గ్యాస్ సప్లై చేయము అప్పుడు ఏమవుతుందండి యూరోపియన్ దేశాలు ముఖ్యంగా జర్మనీ అటువంటి దేశాల్లో గ్యాస్ యొక్క కొరత ఏర్పడి గ్యాస్ రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇటీవల కాలంలో ఈ నార్డ్ స్ట్రీమ్ వన్ అనే పైప్ లైన్ దాదాపు నాలుగు రోజుల వరకు క్లోజ్ అయిందండి ఎందుకంటే రష్యా వాళ్ళు చెప్పిన కారణం ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ పనిలో ఉంది కాబట్టి క్లోజ్ అయింది తప్ప ఇంకేది లేదు అనేసి చెప్పడం జరిగింది 
కానీ మన అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్గా ఒకసారి భయపెట్టి వదిలేసినట్టుగా చేయడం ఇక్కడ మీరు గమనించాలి సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి నార్డ్ స్ట్రీమ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి అంటే వైబార్గ్ నుంచి జర్మనీ వరకు రష్యా నుంచి జర్మనీ వరకు బాల్టిక్ సీ గుండా ఉన్నటువంటి ఒక పైప్ లైన్ పేరే ఈ యొక్క నార్డ్ స్ట్రీమ్ వన్ అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాదాపు పన్నెండు వందల ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్లు అండర్ వాటర్ గ్యాస్ లైన్ ఫ్రమ్ వైబార్గ్ ఇన్ నార్త్ వెస్ట్ రష్యా టు లుంబిన్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ జర్మనీ వరకు బాల్టిక్ సీ గుండా వస్తుందన్నమాట మెజారిటీ ఈ పైప్ లైన్ని ఓన్ చేసేది ఒక రష్యన్ కంపెనీ అండి గేండ్ గెస్ప్రామ్ అనే ఒక కంపెనీ వారు దీంట్లో షేర్స్ ఉన్నాయన్నమాట అది జర్మనీకి వెళ్ళేసి జర్మనీ నుంచి ఇతర యూరోపియన్ కంట్రీస్కి కూడా అది గ్యాస్ అనేది సప్లై చేస్తుంది ఓకే దాదాపుగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఒక్క సంవత్సరానికి అది సప్లై చేస్తుందండి సో దానికి సంబంధించిన కొంత ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు ఇచ్చాను ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఫిజీ అనే కంట్రీ కూడా న్యూస్లో నిలిచిందండి ఫిజీ ఓకే ఈ ఫిజీ అనే దేశం ఎందుకు న్యూస్లో నిలిచిందంటే మన భారత ప్రభుత్వం వారు ఫిజీ దేశంతో కొన్ని ఎంఓయూలు జరుపుకున్నారండి సో దానికి గాను ఈ ఫిజీ దేశం న్యూస్లో నిలిచింది మరి ఈ ఫిజీ దేశం ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ ఫిజీ అనే దేశం అండి ఇది పసిఫిక్ సముద్రంలో ఉంటుందండి ఇక్కడ చూడండి ఇది దాదాపుగా కొన్ని వందల సంఖ్యలో ఐలాండ్స్ను కలుపుకునే ఒక దేశంగా ఫామ్ అయినటువంటి దేశమే ఈ ఫిజీ అనే దేశం ఆస్ట్రేలియాకి ఈస్టర్న్ సైడ్లో న్యూజిలాండ్కి నార్తర్న్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఒక దేశమే ఈ యొక్క ఫిజీ దేశం దాదాపుగా పసిఫిక్ సముద్రంలోనే కనిపిస్తుందండి ఈ ఫిజీ దేశం దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఫిజీ దేశం గురించి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే అండి మరి ఎంఓయూ చేసుకున్నారు ఇదంతా చెప్తున్నారు మరి అంత ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ సార్ ఫిజీ గురించి ఇంత చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి ఓకే లాస్ట్ మంత్ మనం సోలమన్ ఐలాండ్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నామండి సోలమన్ ఐలాండ్స్ దాదాపుగా ఫిజీకి దగ్గరలోనే ఉంటుందండి ఓకే ఓకే ఆ సోలమన్ ఐలాండ్స్ పక్కకు పెడితే ఫిజీ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే అండి ఈ ఫిజీలో నివసించేటటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు ఉంటారో ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో అందులో దాదాపు ముప్పై ఏడు శాతం మంది భారత సంతతికి చెందిన వారు ఎక్కడండి ఇండియన్ ఆరిజిన్ పీపుల్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఓకే ఇండియన్ ఆరిజిన్ పీపుల్ అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళని ఏమని పిలుస్తాం తెలుసా అండి గిర్మిత్య గిర్మిత్య పీపుల్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు భారతదేశంలో గిర్మిత్య లేదా గిర్మిత్య దేశాలు అంటే ఏంటో కూడా మీరు తెలుసుకోవాలండి గిర్మిత్య అనగా భారతదేశం నుంచి ఆనాడు బ్రిటిష్ కలనైజేషన్ ద్వారా భారతదేశంలో చెందినటువంటి కొంతమందిని కొన్ని దేశాలకు ఇలా ఫిజీ ఓకే రాసుకుందాం గిర్మిత్య అంటే ఏ దేశాలు వస్తాయో ఫిజీ ఓకే సౌత్ ఆఫ్రికా ఆఫ్రికా సౌత్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి సౌత్ అమెరికా లో ఉన్నటువంటి ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో అనే ఒక ఐలాండ్ కంట్రీ అలానే సురినామ్ అనే ఇంకో కంట్రీ ఓకే సురినామ్ అనే ఇంకో కంట్రీ అలానే మలయా పెన్సులా మలయ పెన్సులా ప్రాంతాలు ఓకే ఈ ప్రాంతాలకి అలానే మీకు ఇంకో ప్రాంతం ఉంటుందండి మరీషియస్ ఓకే అలానే సురినామ్ త్రినిడాడ్ అండ్ టొబాకో ఈ ప్రాంతాలకి భారతదేశానికి చెందినటువంటి లేబర్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వారు తీసుకెళ్ళి ఆయా దేశాల్లో ప్లాంటేషన్ మొక్కల్ని పెంచేందుకు గాను భారతీయులను తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టారండి కొద్ది కాలాల పాటు భారతీయులు అక్కడే నివసించడం మొదలుపెట్టి అక్కడే వారి సంతతిని కూడా కనడం మొదలుపెట్టారు ఆ దేశాలకు చెందినటువంటి ప్రజల్ని మనం గిర్మిత్య ప్రజలు అని పిలుస్తామన్నమాట ఈ గిర్మిత్య అనే ప్రదం మహాత్మా గాంధీ గారు కోట్ చేశారండి ఎందుకంటే వారు అంటారు నేనే మొట్టమొదటి గిర్మిత్యుని అంటే భారతదేశం నుంచి ఇతర దేశాల్లో మేము వలస వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉంది భారతదేశాన్ని యొక్క ఖ్యాతిని పెంచిన వారే వీళ్ళు గిర్మిత్యాలు అని గాంధీ గారు చెప్తారు ఓకే మనము ప్రవాసీయ భారత్ దివస్ ఏంటండి ప్రవాసీయ భారత్ దివస్ దివస్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ప్రతి సంవత్సరం చేసుకుంటూ ఉంటామండి ఇలా భారత సంతతికి చెందిన వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడున్నా వారిని భారతదేశానికి రప్పించి మన భారతదేశకు చెందినటువంటి ఖ్యాతిని హిస్టరీని వాళ్ళకి పరిచయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఎందుకు జరుపుకుంటాం ఈ ప్రవాస భారతీయ దివస్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు జరుపుకుంటామంటే తొమ్మిది జనవరిన జరుపుకుంటాం ఎందుకంటే అండి పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో ఇదే తొమ్మిది జనవరి పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో మహాత్మా గాంధీ గారు సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి తిరిగి భారతదేశం వచ్చినందున 
అదే రోజున మనం ప్రవాసీ భారత్ దివస్ జరుపుకుంటూ భారత సంతతికి చెంది ఇతర దేశాల్లో ఖ్యాతిని పొంది అక్కడ మన భారతదేశ ఖ్యాతిని పెంచుతున్నటువంటి అందరినీ గౌరవించేందుకు ముఖ్యంగా గిర్మిత్య దేశాలకు చెందినటువంటి వారిని కూడా గర్వి గౌరవించేందుకు గాను ఈ దే ఈ రోజును జరుపుకుంటూ ఉంటాం ఓకే సో మీకు ఫిజీ అనే దేశం ద్వారా రెండు కాన్సెప్ట్ తెలిసా అండి గిర్మిత్య అలానే కొంత హిస్టరీ భాగం కూడా ఒక్కసారి మీరు ఫిజీ యొక్క లొకేషన్ చూసుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్కి వెళ్ళిపోదాం సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అండి ఏంటి అంటే సుధాన్ అనే ఒక దేశం కూడా న్యూస్లో నిలిచిందండి ఓకే ఈ సుధాన్ ప్రాంతంలో గొడవలు జరగడం వల్ల ఈ యొక్క ప్రాంతం అనేది న్యూస్లో నిలిచింది సుడాన్లో ట్రైబల్స్ మధ్యలో గొడవల వల్ల దాదాపు అరవైకి పైగా వ్యక్తులు చనిపోయారండి ఓకే మరి ఈ సుధాన్ నేను ఎందుకు నేర్చుకోవాలి సార్ అంటారు ఈ సుధాన్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే అండి నైల్ నదికి రెండు మేజర్ ఉపనదులు అయినటువంటి బ్లూ నైల్ మరియు వైట్ నైల్ ఏంటి ఏంటి అండి బ్లూ నైల్ ఇక్కడ చూడండి బ్లూ నైల్ మరియు వైట్ నైల్ నైల్ నది సౌత్ ప్రాంతం నుంచి నార్త్ ప్రాంతం దిశగా ఈజిప్ట్ నుంచి మెడిటేరియన్ సముద్రంలో కలిసిపోతుందండి ఎక్కడ కలిసిపోతుందండి ఇలా ఈజిప్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి మెడిటేరియన్ సముద్రంలో కలిసిపోయినదే ఈ నైల్ నది నైల్ నది యొక్క ముఖ్యమైన రెండు ఉపనదులు ఏమిటి అండి బ్లూ నైల్ మరియు వైట్ నైల్ అవి రెండు కలిసిన తర్వాతనే నైల్ నదిగా మారుతుంది కాబట్టి ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఆ యొక్క ప్రాంతం ఎక్కడ ఉంది అంటే కర్థోమ్ అదే ప్రాంతంలో ఈ యొక్క సుధాన్ యొక్క రాజధాని ఉంది అనమాట ఓకే సో దానికోసం ఇది నేర్చుకోవాలి అలానే తరచుగా మీకు ఒక ప్రదేశం గురించి కూడా న్యూస్లో ఉంటుంది ఆ ప్రదేశం తేరే దార్ఫుర్ రీజియన్ దార్ఫుర్ అనే ప్రదేశం ఈ దార్ఫుర్ అనే ప్రదేశం ఎందుకు ఉంటుంది న్యూస్లో అంటే అండి ముఖ్యంగా ఈ సుధాన్ అనే దేశం ఏదైతే ఉందో అండి ఒకనొకప్పుడు సౌత్ సుధాన్ని కలుపుకొని ఉండేది అనమాట ఈ సౌత్ సుధాన్ ప్రపంచంలోనే అతి కొత్త దేశం రెండు వేల పదకొండులో ఫామ్ అయిందండి సౌత్ సుధాన్ అనే దేశం ఓకే ఎందుకంటే ఈ సౌత్ సుధాన్ ప్రాంతం అంతా కూడా గ్యాస్ రిచ్ దేశం అండి గ్యాస్ రిచ్ ప్రాంతం ఇక్కడ ఉన్నవారు నార్త్ వాళ్ళంతా కూడా మా యొక్క గ్యాస్ని మినరల్స్ని దోచేస్తున్నారు మాకేమీ దక్కట్లేదని పోరాటం చేయడం వల్ల రెండు వేల పదకొండులో సపరేట్ దేశంగా ఏర్పడింది అయితే ఈ సుధాన్ అనే ప్రాంతంలో దాదాపుగా దీన్ని రూల్ చేసేవారు ఎవరంటే రిచ్ క్లాస్ హయ్యర్ క్లాస్కి చెందినటువంటి అరబిక్స్ అండి అరబ్స్ అరబ్స్ ఈ అరబ్స్ అందరు కూడా ఏమనుకుంటారంటే మేము అరబ్ల దగ్గరికే ఉండాలి అంటే ఈజిప్ట్ తునీషియా ఇలాంటి దేశాలకే క్లోజ్గా ఉండాలి తప్ప ఇక్కడ నివసించేటటువంటి లో క్లాస్ ట్రైబల్స్తో మాకు సంబంధం లేదని చెప్పేసి ఉంటా ఉంటారనమాట అయితే అలాంటి జాతి జాతికి చెందిన వారు దార్ఫుర్ ప్రజలు అనమాట లో క్లాస్ అరబ్స్ అరబ్స్ కాదు వాళ్ళు లో క్లాస్ ముస్లిమ్స్ అనుకుంటారు వీళ్ళు సో వీళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితిలో వాళ్ళకి ఈక్వల్ రైట్స్ ఉండకూడదు అని చెప్పేసి వీళ్ళని సప్రెస్ చేస్తూ వచ్చారండి చాలా దీనమైన స్థితిలో ఉంటారు డార్ఫూర్ ప్రాంతంలో ప్రజలందరూ కూడా ఆకలితో అలమటించుకుంటూ ఎడారి ప్రాంతము తిండి దొరకదు సరైన వస్తువులు సమకూర్చరు ఎల్లప్పుడూ మిలిటరీ వారి చేతుల్లో వీళ్ళు ఎల్లప్పుడూ చనిపోతూ ఉంటారండి కాబట్టి దార్ఫూర్ అనే ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంది అని మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగితే అది కూడా సుధాన్లో ఉంది మరి సుధాన్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దేశాలు కూడా ఒకసారి చూడాలి చాలా ముఖ్యం సుధాన్ ఎందుకంటే సుధాన్కి రెడ్ సీలో ఓపెనింగ్ ఉంది కాబట్టి రెడ్ సీ ఎర్ర సముద్రంలో ఓపెనింగ్ ఉంటుంది సుధాన్ చుట్టుపక్కల దేశాలు చూడండి ఒకసారి ఓకే ఇది వచ్చేసి ఇథియోపియా ఎరిత్రియా ఈజిప్ట్ ఓకే ఆ తర్వాత లిబియా ఓకే ఇవన్నింటినీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ చూడండి లిబియా చాత్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్తో ఇక్కడ దార్ఫూర్ రీజియన్లో అలానే సౌత్ సుధాన్ ఇథియోపియా ఎరిత్రియాలతో దీనికి బార్డరింగ్ ఉందండి ఓకే ఇది వచ్చేసి చాద్ చాద్ అనే ప్రాంతం సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇది సౌత్ సుధాన్ ఇథియోపియా ఎరిత్రియా అనే ప్రాంతాన్ని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సుధాన్ నుంచి భూమధ్య రేఖ పాస్ అవ్వదు అలానే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కూడా పాస్ అవ్వదండి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటంటే యుగాండా అనే ప్రదేశం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యుగాండా అండి యుగాండా ఎందుకంటే భారత్ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో యుగాండాకు వెళ్ళాడండి అక్కడ చాలా వరకు మనకి మంచి దౌత్య సంబంధాలు ఉన్నాయండి యుగాండాతో ఎందుకంటే భారత సంతతికి చెందిన వారు యుగాండా దేశంలో చాలా ఎక్కువ మరి అనొచ్చు సార్ యుగాండా గురించి ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం యుగాండా న్యూస్లో ఎందుకు ఉందంటే అండి యుగాండాలో కరువు ఏర్పడడం వల్ల దాదాపు కొన్ని వందల సంఖ్యలో ఇక్కడ మనుషులు చనిపోవడం మొదలు పెట్టారండి దాదాపు రెండు వందలకు పైగా మనుషులు ఈ యొక్క యుగాండాకు చెందినటువంటి నార్తర్న్ ప్రాంతంలో కరువు రావడం వల్ల చనిపోయారు ఓకే మీరు మరి యుగాండా గురించి మొత్తం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్
డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో కాంగో వంటి దేశాల నుంచి కూడా పాస్ అవుతుంది మిగతా దేశాలని కమెంటేషన్లో పెట్టాలి అలానే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ లేక్ ఉందండి లేక్ పేరు లేక్ విక్టోరియా లేక్ విక్టోరియా ఇక్కడ చూస్తారు కదా లేక్ విక్టోరియా దీని గురించి మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే అండి ఆఫ్రికాలోనే అతి పెద్ద ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఏది అంటే అది లేక్ విక్టోరియా బిగ్గెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ లేదా లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఇన్ ఆఫ్రికా ఆఫ్రికా ఇది ట్రాపికల్ రీజియన్లో అంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మధ్యలో ఉన్న పూర్తి ప్రాంతంలో ట్రాపికల్ రీజియన్లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లేక్ కూడా ఇదే వాల్స్ వాల్స్ బిగ్గెస్ట్ లేక్ ఆర్ లార్జెస్ట్ లేక్ అనొచ్చు బిగ్గెస్ట్ లేక్ ఇన్ ట్రాపికల్ రీజియన్ ట్రాపికల్ ఓకేనా ఇదే కాకుండా ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఇది సెకండ్ వాల్స్ వాల్స్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ అండి లేక్ సుపీరియర్ వచ్చేసి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ అది మనకి నార్త్ అమెరికన్ కాంటినెంట్లో కెనడా మరియు అమెరికా మధ్యలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ అండి లేక్ విక్టోరియా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను మీకు లేక్ విక్టోరియా గురించి చెప్పాను ఇదే లేక్ విక్టోరియా నుంచి భూమధ్య రేఖ కూడా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది మరి లేక్ విక్టోరియా ఏ దేశాలకి బార్డర్ చేస్తుంది అంటే లేక్ విక్టోరియాకి కెనియా తంజానియా మరి యుగాండాకి బార్డరింగ్ ఉంటుందండి దేని దేనికి కెనియా తంజానియా యుగాండా ఈ మూడు దేశాలు మాత్రమే మరి యుగాండా దేశానికి బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటి ఏంటివి అంటే యుగాండా దేశానికి బార్డరింగ్ కంట్రీస్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి భూమధ్య రేఖ ఆన్సర్ ఇక్కడే దొరికేస్తుంది మీకు సోమాలియా కెనియా యుగాండా ఓకే సోమాలియా లేదు ఓకే భూమధ్య రేఖ చెప్తున్నాను నేను సోమాలియా కెనియా యుగాండా డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో కాంగో క్యామరూన్ ఓకే సో ఇదంతా పక్కకు పెట్టుకుంటే యుగాండా యొక్క బార్డరింగ్ కంట్రీస్ చూడండి సౌత్ సుదాన్ అండి ఇక్కడ సౌత్ సుదాన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అలానే డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోతో ఉంటుంది అలానే రవాండా అని ఒక చిన్న దేశంతో అలానే కెనియాతో కూడా దీనికి బార్డర్ ఉంటుంది సౌత్ సుదాన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో రవాండా మరియు కెనియా వంటి దేశాలతో ఇది బార్డర్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఇన్ న్యూస్కి వెళ్ళిపోదాం ఒకసారి మీరు చూడాలండి హోప్ఫుల్ యూ హ్యావ్ నోటెడ్ డౌన్ ఐఎమ్ నాట్ అబ్స్ట్రక్టింగ్ యువర్ వ్యూ ఓకే నెక్స్ట్ మైక్రోనేషియా అనే ప్రదేశం కూడా న్యూస్లో నిలిచిందండి ఏంటంటే ప్రదేశం పేరు మైక్రోనేషియా దాదాపు ఆరు వందలకి పైచిలుపు ఐలాండ్స్ యొక్క సమూహంతో కూడినటువంటి పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక దేశమే ఈ యొక్క ఫెడరేషన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మైక్రోనేషియా అడగచ్చు సార్ మరి మైక్రోనేషియా అనే ప్రదేశం ఎందుకు ఉంది న్యూస్లో అంటే మనకి రెండు సంవత్సరాలు అవుతుందండి కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చి కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చి ఈ రెండు సంవత్సరాలు కూడా ఒక్క కోవిడ్ కేసు కూడా లేకుండా నాట్ ఈవెన్ వన్ నాట్ ఈవెన్ వన్ ఒక్క కేసు కూడా లేకుండా కోవిడ్ లేనటువంటి దేశం ఏది అంటే ఈ మైక్రోనేషియా అనే దేశం ఇప్పటివరకు కోవిడే రాలేదు కానీ ఇటీవల కాలంలో మైక్రోనేషియాని కూడా కోవిడ్ సోకడం మొదలుపెట్టింది అనమాట కోవిడ్ కేసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయండి మైక్రోనేషియాలో కూడా సో కాబట్టే ఇది న్యూస్లో నిలిచింది ఏదైనా ప్రదేశం కోవిడ్ బారి నుంచి తప్పించుకుంది ఏదైనా దేశం అంటే అది మైక్రోనేషియా దేశం ఇటీవల కాలంలో ఇక్కడ కోవిడ్ కేసెస్ రోజు రోజుకు పెరుగుతుండడం వల్ల ఆ కంట్రీ వాళ్ళు దాన్ని మళ్ళీ బార్డర్స్ క్లోజ్ చేశారండి మంచి టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ అండి ముఖ్యంగా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో అద్భుతమైన టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ అండి సో అది మైక్రోనేషియా ప్రదేశం ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ అండి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ప్రదేశం కూడా న్యూస్లో ఉందండి ఆ ప్రదేశం పేరు వచ్చేసి ఇంతకు ముందే చూసాం డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాన్గో అనే దేశం డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాన్గో ఈ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో అండి ఈ దేశం న్యూస్లో ఎందుకు నిలిచిందంటే అండి భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఇద్దరు ఇద్దరు బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ జవాన్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ ట్రైబల్ వ్యక్తులు వాళ్ళపైన అటాక్ చేయడం ద్వారా వారిద్దరు కూడా మరణించారండి డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో ఓకే వారిద్దరు మరణించారు వీళ్ళిద్దరు కాదండి వాళ్ళిద్దరు వేరే వ్యక్తులు ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ ద పిక్చర్ దీస్ పీపుల్ అంటే మీరు అడగవచ్చు సార్ బిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు మరి ఇక్కడ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో ఏం చేస్తున్నారు సార్ అంటే 
మనకు ఐక్యరాజ్య సమితి కింద పీస్ కీపింగ్ ఫోర్సెస్ అనే ఒక ఫోర్సులు ఉంటాయండి ఏంటండి యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ ఫోర్సెస్ అంటే ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడైతే శాంతి భద్రతలకి భంగం కలుగుతుందో ఆ దేశాల వాళ్ళు ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి శాంతి భద్రతలు కాపాడుకోలేరో ఆయా దేశాలకి ఐక్యరాజ్య సమితిలో మెంబర్స్ అయినటువంటి మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఇలా ఐక్యరాజ్య సమితి ద్వారా బ్లూ హెల్మెట్స్ లేదా యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ ఫోర్సెస్ వీళ్ళని ఏమని కూడా పిలుస్తామండి బ్లూ హెల్మెట్స్ అక్కడ శాంతిని నిలపకొల్పే నెలకొల్పేందుకు ఈ యొక్క బ్లూ హెల్మెట్స్ లేదా యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ ఫోర్సెస్ని పంపిస్తారు మరి ఐక్యరాజ్య సమితికి తనకంటూ సొంత ఆర్మీ అంటూ ఏముండదు కదండి సో అందుకు గాను ఇతర దేశాలపైన డిపెండ్ అవుతుంది భారతదేశం లాంటి దేశాలు పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఇతర దేశాలు ప్రపంచంలో ఉన్న అందరు దేశాలు ఈ యొక్క యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ ఫోర్సెస్కి ఇది కేవలం డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలోనే ఉండదండి డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాస్లో ఎక్కడెక్కడైతే ఐక్యరాజ్య సమితి గారు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇజ్రాయెల్లో ఓకే సిరియాలో జోర్డాన్ ప్రభావిత ప్రాంతం ఇజ్రాయెల్ అంటే ముఖ్యంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్యాలెస్తీనియన్ని కాపాడేందుకు గాను ఆ తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికాలో కొన్ని ప్రాంతాలు సౌత్ అమెరికా సౌత్ ఆఫ్రికా ఆయా ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళు ఉంటారనమాట సో అలాంటి ఒక బేసే ఈ యొక్క డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో కూడా ఉంది ప్రజలకి నిత్యావసర వస్తువులు అర్పించేందుకు గాను ప్రజలని కాపాడుకునేందుకు ప్రజలని శాంతి భద్రత నిలుపుకునేందుకు సో అప్పుడప్పుడు అవసరమైతే యుద్ధం కూడా చేయాల్సి వస్తుంది కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్ర వారు ఇక్కడ ఉండడం అనేది ప్రజలకి నచ్చగా వారిపైన అటాక్ చేయడం వల్ల ఇద్దరు బిఎస్ఎఫ్ జవాన్లు మృతి చెందారండి దాని గురించే ఈ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో న్యూస్లో నిలిచింది సో డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో గురించి ఒకసారి చూసేద్దామండి ఈ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో డిఆర్సి అనే ప్రదేశం ఇది మ్యాప్ అండి ఇది మామూలుగా సెంట్రల్ ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో ఉంటుంది ఓకే చాలా చాలా చిన్నగా దానికి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో దానికి ఓపెనింగ్ ఉంటుంది దాదాపుగా ఇది ఒక్క ఓపెనింగ్ లేకుండానట్టయితే ఇదంతా కూడా ల్యాండ్ లాక్డ్ దేశంగా మీరు అనుకోవచ్చు ఈ దేశం యొక్క పేరు వచ్చేసి ఆ దేశంలో ప్రవహించేటటువంటి ఒక అతిపెద్ద నది అయినటువంటి కాంగో నది వల్ల వచ్చింది కాంగో ఓకే ఈ యొక్క డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో అనే దేశం పూర్వము బెల్జియం కింద ఉండేదండి బెల్జియం కింగ్ లియోపాడ్ అనేవారు దీన్ని పాలించేవారు దేశంలో ఎన్నో ఆకృత్యాలు చేశారండి బెల్జియం చెందినటువంటి రాజు చాలా చాలా ఆకృత్యాలు చేశారు అందుకే అండి బెల్జియం నుంచి వీరు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో స్వతంత్రాన్ని పొందారండి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో వీళ్ళు స్వతంత్రం పొందినప్పుడు ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి గ్రాడ్యుయేట్ల సంఖ్య కేవలం ఐదు కేవలం ఐదు రెండు డిజిట్ సంఖ్య కూడా కాదండి ఐదుగురు మాత్రమే గ్రాడ్యుయేట్ ఉండేవారు అందులో ఒక్కడే ఒకటి డాక్టర్ ఉండేవారు సో అంత దీనమైన పరిస్థితి డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో నెలకొంది అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవైలో దీన్ని రిపబ్లిక్ ఆఫ్ జైర్ ఓకే రిపబ్లిక్ ఆఫ్ జేర్గా పిలిచేవారు జేర్గా పిలిచేవారు ఆ తర్వాత కాలంలో దీన్ని కాంగోగా మార్చారండి ఓకే ఆ దేశం దాదాపుగా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తర్వాత సివిల్ వార్ అంటే లోలో పడిన గొడవలు అయ్యాయి ఎందుకంటే అండి కాంగో అనేది కేవలం ఒక జాతికి చెందిన వారు కాదు దాదాపు చాలా ట్రైబల్స్ ఉంటారు ఇక్కడ వారి వారి మధ్యలో పడకుండా ఎప్పుడు గొడవలు అవుతూ ఉంటాయన్నమాట సో అందుకు గాను ఇక్కడ ఇంటర్నల్ క్లాస్ వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో అది క్లోజ్ అయినప్పటికీ ముఖ్యంగా ఈ ఈస్టర్న్ ప్రాంతాల్లో క్లాషెస్ అవుతూ ఉంటాయండి ట్రైబల్స్కి ఓకే ఈ ఈస్టర్న్ ప్రాంతాల్లో దాదాపుగా క్లాష్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ యొక్క కాంగో యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి కిన్షాసా అది కాంగో నది పైన ఉంటుందండి కిన్షాసా అనే క్యాపిటల్ అది సెంట్రల్ ఆఫ్రికా ప్రాంతానికి ఒక ఫినాన్షియల్ హెడ్ క్వార్టర్గా ఉంటుందండి చాలా చాలా ఫినాన్షియల్ హెడ్ క్వార్టర్గా ఉంటుంది మరి డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోకి బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటివో ఒకసారి చూసేద్దాం సౌత్ సుదాన్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ జుగాండా ఇంతకు ముందే చూసాం రవాండా అలానే బ్రుండి అలానే జాంబియా అంగోలా అలానే రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో వచ్చే సపరేట్ దేశం అండి రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో కూడా ఒక చిన్న దేశం అండి దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో దాని పెద్ద ఫిగర్ ఇక్కడ ఇచ్చాను ఓకే ఇది లేక్ తంగానికాయ ఓకే ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన లేక్ ఇది లేక్ తంగానికాయ దానికి కూడా దీనికి బార్డర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా దయచేసి మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఇంకొక మ్యాప్ పాయింటింగ్ భారతదేశం గురించి చూసి క్లోజ్ చేసేద్దాం మేకధాతు ప్రాజెక్ట్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఇటీవల కాలంలో న్యూస్లో నిలిచిందండి ఓకే నేను జాగ్రఫీలో చెప్పాలి కానీ జాగ
తమిళనాడు కర్ణాటక బోర్డర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ పేరు మేకదాతు ప్రాజెక్ట్ ఈ మేకదాతు ప్రాజెక్ట్ అనేది దేనిపైన నిర్మిస్తున్నారు అని కనుక మిమ్మల్ని అడిగినట్టయితే ఇది కావేరీ నది పైన కావేరీ నది పైన నిర్మిస్తున్నారన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సి రావచ్చు కే రావచ్చు ఓకే ఈ యొక్క నది దాదాపుగా మూడు రాష్ట్రాలు ఒక యూనియన్ టెరిటరీ పరిధిలో ఉంటుందండి ఓకే అంటే దీని యొక్క బ్యాంక్ లేదా క్యాచ్మెంట్ సిస్టమ్ క్యాచ్మెంట్ క్యాచ్మెంట్ అంటే ప్రవాహిత ప్రాంతమే కాదండి దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి భూములు ఏవైతే సారవంతంగా అవుతాయో అవన్నీ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్ అంటాం ఈ యొక్క కావేరీ నది యొక్క క్యాచ్మెంట్ ఏరియా వచ్చేసి కర్ణాటక కర్ణాటక కర్ణాటకకి కేరళ తమిళనాడు అలానే పుదుచ్చేరి తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి పుదుచ్చేరి ప్రాంతం అండి ఓకే కరేకల్ ప్రాంతం ఆ ప్రాంతంలో నుంచి అది బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలిసిపోతుందండి ఈ కావేరీ నది ఓకే కావేరీ నది బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఇక్కడ కలిసిపోతుంది ఈ కావేరీ నది వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉద్భవిస్తుందండి కూర్గు ప్రాంతంలో ఎక్కడా అండి కూర్గు ప్రాంతంలో కూర్గు ప్రాంతంలో ఉద్భవించుకొని అది కర్ణాటకాన్ని తడుపుతూ తమిళనాడును తడుపుతూ అది బే ఆఫ్ బెంగాల్కి వెళ్ళిపోతుంది దీనిని దక్షిణ గంగాగా కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఏమని పిలుస్తామండి దక్షిణ గంగాగా కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం అయితే ఇది న్యూస్లో ఎందుకు నిలిచిందంటే అండి ఏదైనా కూడా ఈ కావేరీ నది పైన ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ కట్టాలి అంటే దాన్ని లో లయింగ్ ఏరియాస్ ఆ ప్రవాహితంలో కింద ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల యొక్క అనుమతి కూడా అవసరం అండి సో దానికి గాను తమిళనాడు ప్రభుత్వం వారి అనుమతి ఎంతగానో అవసరం ఈ మేఘదాదు ప్రాజెక్ట్ ఆ యొక్క కర్ణాటక రాష్ట్రం వారు కట్టాలి అంటే కానీ వారి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోలేదని చెప్పేసి తమిళనాడు రాష్ట్రం వారు దాని కేసు కోసం హైకోర్టుని సుప్రీంకోర్టుని సంప్రదించడం జరిగింది ఆ సుప్రీంకోర్టు హియరింగ్కి వచ్చినందుకు గాను ఇది న్యూస్లో ఉండేయండి ఓకే సో అలానే ఈ మేకదాతు ప్రాజెక్టే కాకుండా ఇదే కావేరీ నది పైన ఉన్నటువంటి ఇంకొక ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏంటి అని కనుక మీరు తెలుసుకోవాలంటే అది కృష్ణరాజా సాగర్ డ్యామ్ అని తెలుసుకోవాలి మీరు ఏంటండి కృష్ణ రాజా సాగర్ డ్యామ్ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది కూడా కావేరీ నది యొక్క ఉపనదుల పేర్లు కూడా కొన్ని తెలుసుకుందాం కావేరీ నదిపై ఉపనదులు ఏవేవి ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఇచ్చానండి మేము మీకు ఓకే అర్కావతి హేమవతి లక్ష్మణ తీర్థ సింస ఓకే కా కాబిని అండ్ హరంగి అనే ఇవన్నీ కూడా కావేరీ నది యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీని నేను ఇక్కడ ఇవ్వలేదు ఆ ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీ పేరు అమరావతి అమరావతి ఈ అమరావతి అనే నది ఏ నది యొక్క ఉపనది అంటే అది కావేరీ నది యొక్క ఉపనది అండి ఇక్కడ తమిళనాడులో ఉంటుందండి అమరావతి అనే ఉపనది ఓకే సో ఇంతటితో we are ending our class on places in news i hope you are enjoying our classes thank you for watching our video this is nikhil from achievers academy thank you